can you guys listen to me? Narciso, hello, how are you? Hello, Good Nar evening, teacher. Good evening, Manuel. Good evening, Jose. Hello, teacher. How are you? All good? All good, thanks. Nice to hear that. Jairo is there. Ana Elizabeth, thank you for tuning on your cameras. Marlene, Jose Gomez, um, Marvin, Ana Elizabeth. We have the two Anas connected. Herson. So, um, are you ready for today's class? Yes, ready? How was your day? How was your day? Tell me. <laughs> How was your day, Jairo? <laughs> <laughs> How was it? Busy, tiring, many things to do. How was your day? Um, triste. I'm sad. Why? 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 Why was it sad? And sad. Is she, is she is sad. Did she so, leave you? Porque Eric está enojado conmigo. <laughs> Eric, are you tired? Okay, I thought she had left you. <laughs> okay, um, so welcome. Thank you so much for being on time. I am going to start checking the attendance, okay? So let's see, number one on the list. Number one on the list is, let's see, Adrian Ernesto. Is Adrian connected? No. Adrian, not here. Okay. And then let's see, next person, Ana Elizabeth Alegría. Present. Thank you so much. So Adrian, not here. Miss Alegría is here. Ana Elizabeth Segura. Present. Thank you. Ángel Narciso. Hmm? Ok, Carolina Guadalupe. Hello, Carolina. I, I hear... Hello, there's a um, dog barking. Hay un perrito barking on the background. Okay. Okay, um, Carolina, not here. Okay. Next one, David Antonio Mirón. David? No. Okay. Eric Arnoldo? Present. Thank you so much. Next person, uh, Gabriela Guadalupe. Present teacher. Thank you, Gabby. Georgina. Hello, Georgina. Nope. Okay. Um, Herson Manuel. Hi, teacher. Hey, how are you, Herson? I'm fine. Driving? Hi. Yes. Oh, okay, be careful, please. Be careful. Uh, next Thank person, you. Henry Vladimir. No, right, Henry, not connected again. Okay, Jairo Israel. Here, teacher. Okay, Jairo is there. Jesus Antonio Sanchez. Present teacher. Oh, Jesus is there. Okay. Uh, Jose Alberto Gomez. Present teacher. Okay, uh, Jose Rubén Flores. No. Okay, Catherine Patricia Cardoza. Present teacher. Thank you, Catherine. How are you doing, Catherine? How is everything? How's work? How's family? How's everything? Manuel Antonio. You don't want to answer, right? So, Manuel Antonio? Thank you, Manuel. I, I don't know if it was me, but I saw 
you are relaxing on, you know, at home, on a hammock, chilling or not. Well, that was what I saw. Okay, uh, next person, Maria Julia. No, here. Okay, um, Marvin Omar. Present teacher. Thank you, Marvin. Rafa. I'm here. Good, Claudia Karina. Claudia, you there? No, yet. Oh, you're there, okay. Next person, Christina Stephanie. And the last but not the least, Marlene Nicole. Present. Thank you so much. Okay, so we are going to start today's class. David, do you want to say anything? Present teacher, voy llegando. Ah, okay, okay. No problem, David. How are you doing? Hi, thank you. Nice to hear that. Okay. And, and thanks for letting me know. I'm going to update right now your, your attendance here. Let's see. Yes, I had marked absent. Let me, let me change it. Okay. Good. So, uh, well, guys, it's Thursday. Yes, jueves. Okay. And the body almost knows it. Okay. So, I know you might be tired. Quizás uh, ha sido un día un poco cargado. But we are connected, okay? And we are going to keep learning. Vamos a continuar aprendiendo, okay? Um, así que gracias por estar conectados. Thank you, Rubén, uh, for um, being present, okay? So um, we are going to start today. And today we're going to talk about two very important topics. How to talk about needs, necessities, and also how to talk about obligations, okay? So today we're gonna mix, you know, this up. Vamos a hacer un mix okay, between need and also have to, okay? So that's gonna be today's topic. Before I start with the class, I want to ask you one very quick question. Okay, thank you, Maria Julia, appreciate it. My question is, um, when do we use need and when do we use have to? Who wants to participate? Who wants to answer that question? When do we use need? When do we use have to? Raise your hand, say something. Or what do they express? Don't be shy. You can you can say something. Whatever you say, it's okay. Okay, I'm going to ask directly. Bienvenido bien, así tranquilito, no quieren abrir micrófono. Come on, okay, come on. Say something. Digan algo. Digan. Um, ¿Cuándo cuál es la diferencia o dónde utilizamos el need to y dónde utilizamos el have to? Ya me da ejemplos. Why is so serious okay. and why is so quiet? Cuando necesito, cuando tiene que hacerlo. La diferencia entre necesitar y tener que hacerlo. Okay, for example, Rafa. ¿Alguna, algún ejemplo que se le ocurra. Ahorita, ahorita, piensen usted mismo. Ahorita. ¿Qué tiene que hacer y qué necesita hacer. I need. Practice. Okay, you need to practice. I practice English. Okay. You can't yeah, I have, I have a small time. Mm -hmm. Okay, I have more time. Tenemos que decir have to. Eh, luego have decir. To. Mm -hmm. I have to small time. Después de have to, tenemos que poner una acción, ¿verdad? Mandatoriamente, para que sea tiene que. 
I have to what? I have make to a dinner. Make dinner, okay? Tengo que hacer la cena. I have to make dinner. Okay, ¿qué más? What else comes to your mind? I have más? to report. I, I have ha to report. Have to report. Tengo que reportar, okay? I have to report. ¿A quién? Vamos a reportar. I have to report. Okay, what else? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tienen, qué más, eh, tienen ustedes ahí que compartir? Ya tenemos la idea que need to is for necessity, to express necessity, and need. And then we have obligations with have to. Okay. Have to I have to play. Okay. All I right. Have I, I have to pay. Oh, pay. To pagar. My debt. Have my debt. My debt. Yes. Okay. I, will admit I have to play my deals. I have to, my, yeah. Mm -hmm. I have to pay. I like that one. I have to pay my bills, you know? ¿Verdad? And in the next, ¿verdad? Siguiente día, queriendo ver tele y ni electricity, ¿verdad? I have to pay my bills. Okay. Yes, uh, I, have pay my internet. I have to pay the internet, okay? Okay, at least in the night. Okay. Arnold nos dice, I need to talk, I need to talk, I need to talk to you, I need to talk to you, Falta. I need to talk to you and I have to talk to you, okay? All right, yes, I have to pay my bills here, and I have to, I have to pay, I have to pay um, my debt. <laughs> Sea responsable, pague su deuda, pague, I have to pay my debt. No, ni aquí nadie tiene deuda, ya le vi las caras, todos son pudientes. No, 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 este, bueno, este, la mayoría es parte de Salvador, estaba estudiando un poco de los grupos étnicos, un montón de, estaban antes construidos por pipiles, así que algunos ya no filtramos de ahí. Ok, um, so, but that's another story. De Lempa por acá nació el Lenca, teacher. Ah, en serio. Ah, buscar el Lenca. Ah, ok. Are, 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 no. De Lempa hasta el Ancho Honduras. En serio, ok, all right, that's history. Ok, good. ¿Qué tenemos en el chat? Katherine nos acaba de decir, I need to eat chocolate. Ok, eso está, suena como que si no como chocolates, I fall asleep in class, me duermo. Ok, I need to eat, I need to eat chocolate. Ok, good. Tenemos ahí una idea, <laughs> también need to sleep. Ok, yeah, yeah, we need to sleep. No more than eight hours. Okay, eight hours is the average that we need to sleep. Okay, ahí está la idea. Pues súper buenas eh, aportaciones. Vamos a leer la conversación que tenemos, que ahí no la logramos revisar. Y vamos a practicar un rato. ¿verdad? The more we practice, the better. Entre más practicamos, mejor. Remember that practice makes perfect. Así dicen por ahí, ¿verdad? Okay, um, so... What are some of your obligations at workplace? A ver, ¿quién quiere corresponder la pregunta? What are some obligations at your workplace? Raise your hand, levante la mano y responda, please. A ver, unos dos o tres volunteers. Que levante la mano. Raise your hand, please. Raise. Uh -huh, go. Uh -huh. ¿Quién comienza? Obligations at workplace, at your workplace. Yo creo que es mi internet, pero no veo ninguna mano levantada. La conexión está mala después de la lluvia, pero ve. 
Okay, Jose Gomez, thank you, adelante. What are your obligations or some of your obligations at your workplace? I talk or I write? You talk, please. Okay, um, my principal obligation is call the customer. The second, sell the products. And the third, um, I need to to attract more more clients, more customers to company. Okay, attract them. You have to persuade them, right? Convince yes. them. Okay, I will give you two verbs: uh, persuade, 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 and convince. Uh, these two verbs are just right. And I try to persuade, try to convince them to come to the company, okay? Count, this is the best one, and blah, 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 okay? Good, yes. thank you so much. What else? Anybody else, okay, who wants to participate? Class, si no participa, se queda ahí con sus ideas. Y lo demás, que se puede estar durmiendo mejor. Abre el micrófono y dele, aunque se equivoque. It's okay. Yeah. Go, please. Thank you. Uh, and, uh, some obligation in my workplace is grant credits and collect accounts in arrears. Did you say grant, like conceder or approval of credits? Okay, grant credits. Okay, grant credits. <gasps> Okay. What was the second one you said? ¿Cuál fue la segunda que dijo? Collect. Collect accounts. Ah, collect accounts. Mm -hmm. Ah, las que están en Mora. Yes. <laughs> okay. <laughs> okay. Qué feo es tu trabajo. Él iba a pedir un pedir un que me llamó temprano, ¿no? <laughs> ¿Cómo no? ¿Cómo no? no. <laughs> Hey, no, no, no. Hey, mire, no, en, en la hora del almuerzo está llamando, no, me dan duda. Hasta en la noche, hay veces hay una noche más tarde. Wow, but that must be illegal. That must be illegal, I think. There's a, there's a schedule for that, I think. Hay un horario, no. No, ¿qué? Como dijo. 24-7. 24-7 le toca. Sí. Okay. Yes. Okay, bueno, pues, good. Um, I mean, it's part of your responsibility. Okay, alguien más que quiera compartir what you do or obligations at your work? Okay. Adelante, please. Okay, uh, prepare content for classes, design a campaign for the information site, great activities and exams and um, teaching. Okay, uh, I feel identified with you. You know, we kind of like the same things. Yeah, I know, I know. It takes time, planning, 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 designing, creating, right? Okay, good. Thanks for sharing. I know what a professor, you know, job is like. So, what else and who else wants to, um, you know, give any opinion or any comments? Anybody else? Anybody? Hi, teacher. Go ahead, please. And my uh, principal supervisor is uh, the production and the personal. Tell can con el con el lápiz ahí, pues. <laughs> okay, okay, good. Yes. yes. Okay, uh, but be be a nice and kind boss. Okay. Be nice. It is not that difficult. Okay. Um, we have to be strict sometimes, but you have to know how to say things. <laughs> okay. It's not what you say, it's how you say it. Remember that. Acuérdese que no es lo que dice, sino cómo se dice. Okay. Um, <laughs> okay. Because I understand, you know, you know, those are things are really, really um, sometimes kind of what. Uh, very uh, delicate. Ok, bueno, he escuchado algunos de ustedes y vamos a ahorita hacer la conversation y aquí se van a practicar 
todos. Aquí nadie se va a quedar sin hablar. Vamos a hacer práctica in pairs, ¿ok? Listen to me first for pronunciation and also for meaning. And this time we have John and and. Y comenzamos. Uh, and is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay. Voy a hacerlo una vez más por líneas, ¿verdad? Para ir chequeando el significado. Uh, is there, is there something you need to do tomorrow? ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna pregunta de cómo pronunciar o qué significa? Everything's okay. Everything is okay. Good. You make it easy. That's super cool. But don't, don't, don't uh, be afraid to ask. No tenga miedo preguntar. Yes, actually, I've been visto actually, I need to call some clients. And you, well, I have to reschedule two meetings. Reschedule, reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Today, alguna pregunta? ¿Estamos bien? Yes. 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 Ok. Awesome. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia? I have to reschedule. Rescheduled. 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 Ajá. Rescheduled. El horario es schedule, pero como es un re, 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 reschedule. Reschedule. Two meetings. Uh, and there were cancel. ¿Me se aparta? Sí, este, este es un tiempo, es una voz pasiva que nos han puesto aquí. Uh -huh. eh, they were canceled. Canceled. Ca canceled. Canc can can canceled. El, el, sonido, el sonido final, esta E de que tenemos aquí, clase no, solo ponemos una D ahí. Canceled. 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 Canc exactamente, así como la que pronunciar usted, así es, canceled. They were canceled today. La palabra ahora, este, si, si yo recomiendo to, siempre, to, siempre decir la T y luego digan day. Today. To, today. Today. Ajá. Lo que pasa es que esa O apenas y se pronuncia. Today. 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 Okay. No, es tu, no es today, es today. 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 Good. Today. Good. Okay, good. Oh, that's too bad. It's too bad. I have to provide uh -huh. important information uh -huh. to, some, uh -huh. to some customers. To some customers. Uh -huh. um, uh -huh. Yeah, yeah, yeah. Oh, porque la bien, ingeniero. Okay. Good night, good night. See you tomorrow, Okay. Uh, by lo último, that sounds interesting. Eso suena interesting. interesting. Piense que esta palabra es, no es, no es interesting. Perdón, me quedé con la palabra provide, provide. ¿Cómo sería? Provide. Provide, 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 provide. provide. Okay. important information to some customers. Some customers. Esta palabra interesante es interest, interesting. 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 Hagamos tres sílabas. Hagamos tres sílabas. In, interesting. 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 Mm. Listen to me. Listen to me. Interesting. 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 Bye. Ahí exactamente. Interesting. 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 Ahora póngale el sonido. Interesting. Interesting. Inter interesante. Porque hay un. Justamente aquí, miren, hay un, un exclamation mark. Que es lo que hace la diferencia. 
Interesting. 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 Mire que interesante. Interesting. Ok. Interesting. Ok. Bueno, tenemos el diálogo. Eh, van a practicarlo. Ok. Y van a cambiar roles. Por lo menos unas dos veces van a ser John. Unas dos veces van a ser Anne. Sí. Ahorita nos están creando información. Ustedes solo van a asumir el rol nada más y lo practican. Practice, practice, and practice. Entonces, two minutes each time, like five minutes, the most, it's fine. Así que, eh, con quien le toque, si no quiere hablar, usted hágalo hablar, ¿ok? Pero practique, cambie roles y este, lo más que pueda. ¿okay? Estos son espacios para usted y aprovechenlo para practicar. Estamos 20. Si quedan de tres, ahí se turnan, por favor. Thank you. Aquí vamos. Here we go. Creo que solo un equipo va a quedar de tres. Así que ahí se... Sí, uno va a quedar. Yes. No. Rest get to. Rest get to. Rest to do. Rest to Rest to Teacher. Yes. <laughs> How do you pronounce rest get to? Así lo está haciendo bien. Rest get to. Rest get to. Okay. Fíjese que al final, perdón, Narciso, perdón, solo quiero aclarar ese punto, perdón. Eh, le iba a decir, eh, no es chu. Es más un sonido a Y, fíjense. Reschedule. 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 Ah, yeah. Yule. Yule. Reschedule. Ahí va, ahí va. Reschedule. Okay. Well, I have to reschedule. Reschedule. To meeting. For two. Georgina. Okay. Okay. Yes. Yes. Again. Again. You are John. You are John now. Mm -hmm. You yes, are Georgina. After you. Me? Yes. Okay. Okay. Um, and is there something you need? To do to tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They they were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, have to provide important information to some customer. That's some interesting, interesting. That's right. Interesting. Okay. Interest, interesting. Interesting. Um, <laughs> interesting. 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 Okay. Interesting. Okay. Okay. And you? Yes, once again. Okay. And is there something you need to tomorrow?
Hello, Adrian. How are you? Hello, how are you? Hey, how's it going? Estoy manejando para la casa, Ah, ok, bueno, entonces no hay problema. Ahorita están, sus compañeros están practicando. Ahí lo, si gusta, ahí solo va escuchando la clase, entonces, ok. Ya me incorporo, teacher. Good, 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 good. No problem. Thank you. Evening. Good evening. Hey, welcome back. Welcome back. Um, so I have Thank a challenge. You. I have a challenge for you right now. I have a challenge, okay? And this is the challenge. We are going to improvise. We are going to improvise. How do you say improvise in Spanish? Improvisar. Vamos a improvisar. Quiero que alguien me diga con quién quiere participar y vamos a improvisar. We're going to improvise. ¿Quién, ¿Quiénes son los dos primeros que quieren ayudarme? Ok, vamos a ver. Who likes challenges? Sí. Tenemos el primero. Ah, tenemos dos. Ok, los dos que dijeron. Creo que Gabriela fue uno y no sé si José fue el otro. Yes. Ok, lo que vamos a hacer de que ahora ya... Es, ya no va a ser John, sino va a ser José, ya no va a ser Anne, sino va a ser Gabriela. Y van a cambiar la información ustedes, ya no van a ser, ya no son la misma, las mismas actividades, van a ser otras actividades, ¿ok? Y pues al final usted decide cómo cerrar la conversación. Sí, ma, vamos a mantener hasta cierto punto la estructura, pero cambien actividades y sus reacciones si es posible, ¿ok? 3, 2, 1, action. Uh, oh, sorry, I, I forget the name for the girl. Gabriela. 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 How are you, Gabriela? Nice to hear you. Gabriela? Is there something you need to do tomorrow, Gabriela? Gabriela's leaving. Yes, actually, I need to write sales reports. And you? Uh, well, I, I have to work very hard with, with some clients and I can make uh, new meetings with them. 
Oh, that's what? Oh, that's great. Okay, you finish it or not? I think so. <laughs> <laughs> okay. So for Gabriela is too bad and for Jose is great to have, you know, the meetings. Okay. Yes. Okay. I like it. So thank you so much. You are the first one. Okay. So this time, ya Jose y Gabriela que nos aportaron la primera improvisación, ahora van a pensar en cómo hacemos esta conversación un 2.0, cómo le agregamos más información con lo que usted ya conoce, ya José me quitó la idea, quiero que abran un, quiero que creen un opening, hey, what's up, how's it going, how are you doing, nice, nice to see you, como que se encontraron ahí en el trabajo, o se encontraron ahí en el modo, y empiezan a hablar, y luego al final se despiden, hey, bye bye, take care, and see you next week, or see you tomorrow, ustedes deciden, Pensemos en un opening y pensemos en un cierre. ¿Cómo sería en la vida real, verdad? Más personalizado, más natural. ¿Quiénes quieren intentar? Vamos. Raise your hand, please. Levante la mano. Raise your hand. No te triste, pues no te triste. Mejor. Tan cansado, nadie quiere. <risa> Yo lo voy a elegir entonces. El que no me esté viendo lo vale. Lo ven. Hmm. Ya vi un paraíso, los que tienen las cámaras. Ok, vaya. Vamos a elegir entonces a los que tienen las cámaras apagadas. Ok, tengo varios, de hecho. María Julia, you are the first one. María Julia, vamos a elegir a un. A un Boy Marvin Mendes, okay. Ustedes dos, adelante, go. El Marvin, el caballero comienza. Three, two, one, action. No está. Esta esta conexión de internet me está fallando. No escucho a Marvin. Te voy a reclamar. <laughs> Marvin, are you there? Is he sleeping? Oh, are you sleeping, Marvin? Ya ven por qué no encienden la cámara. Um, hoy mismo mando un reporte al terminar. Ahí. Um, Marvin. Erika. Are you here? <laughs> Vaya, vamos a cambiar porque Marvin nos ha dejado ahí. Quizás se fue a comprar las pupusas y nos dejó ahí. <laughs> ok, entonces vamos a cambiar. Vamos a pedirle entonces a... Quiero ver... Jesús Sánchez. Jesús Sánchez, go ahead, please. Three, two, one, action. <laughs> Hello, how are you? Very good, and you? Me too, I'm okay. Ah, okay. Uh, is, is, is there... Iche, podemos decir algo de la conversación o solo es mi... Sí, es la, la estructura que traten de, de que sea una guía, una guía, ajá. Entonces, ¿cómo yes. me pregunto? Mm -hmm. Okay, okay. You decide. Let's see. Hello. Oh, sorry, sorry. Sorry. Lo siento, teacher. Soy algo, algo distraído. Okay. Vamos a, vamos a... Re reiniciar, ok pensemos que eso no ha sucedido 3, 2, 1, action no importa que se equivoque pero lo que no quiero es que, que a lo mejor este, no intente eso es lo que no quiero, quiero que intente try, okay. try 3, 2, 1, action I need I need help 
puede ayudar a alguien más. Okay. que tiene invasión ahorita el compañero ¿Me um, Manuel, me puede ayudar Manuel <risa> yes compañero okay, okay. thank you okay. <risa> eh, okay. ¿Con, con quién me toca el teacher hey. pues... sí, ahí está, ahí está eh. ¿cómo es el nombre de la compañera? Perdón? Julián María Julia. María, ok, ok, María. Ok, teacher. Um, okay. Hi, María, how are you? Very good, and you? I'm fine. Con sueño. <laughs> uh, and also, uh, por ejemplo, uh, you need to call some clients uh, tomorrow? Mm, yes, actually, I need to call my potential clients. Um, okay. Um, uh, <laughs> ya no sé qué más preguntarle. <laughs> uh, está bien, está <laughs> bien. Está bien, está bien. Es, ese es el reto. Okay. ¿Qué okay, más okay. podemos agregar? Uh, por ejemplo, yo, uh, por ejemplo, podría hacer, uh, podría preguntarle ca, que, con, que, que, con qué regularidad presenta reportes, por ejemplo. Sí, podría ser. ¿Fan report? Mm. Three, three times a week. Okay. Para que no um, sienta, perdón, voy a interrumpirles. Pero la idea okay, es, claro. la idea es, eh, clase, la idea es que los dos interactúen, María. Para que no sienta este Manuel que le está entrevistando en la vida real, ¿verdad? Vamos a interactuar los dos, que sea two-way conversation. ¿verdad? Que los dos van a ahí. And you, Manuel, tell me. Y, bueno, sí, sí, sí. Y, si no, y si nos vamos en pareja y creamos una pequeña conversación. Es que, pues, la verdad, la verdad, yo quiero que ahorita trate de crear sus ideas así, ¿verdad? Al, al, okay. eh, that's, the, that's the point, that's the point, ¿ok? Este, vamos a retomar una vez más, María, Julia y Manuel Medrano. Comenzamos. Eh, y al final, si nadie quiere decir, ok, nice to see you, es que imaginémonos que se encontraron, ¿ok? Se encontraron y no sé, no ustedes... Ustedes no llegan a visitar a su abuelita y de repente, ¿y dónde está Manuel? Y ya se fue para la casa, ¿va? se despide, ¿va? le dice, ya me voy, ¿va? se despiden, ¿va? por favor. Así que cierran la conversación, abren la conversación y la cierran. ¿Okay? En inglés, si hay que decir, ok María, it was nice talking to you, bye bye, Uf, se, da, se retira, ok, vamos. Go. Bye. <risa> ok. Um... What's up, Maria? Nice to meet you. Teacher, ¿por qué quito la conversación de la pantalla? ¿Quién, perdón? ¿Quién la quitó? Usted. No lo... Usted. <risa> Yo aquí la estoy viendo. Yo no. Ah. Y Manuel, ¿por qué sabemos Pero que le falla, que... Manuel? Pero la quitó. ¿Quién la quitó? You. Ya no la vemos la pantalla. Ah, ah no. Yo no, la cámara porque no, me no, 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 perdón. Sí, yo dejé de compartir para estarlo viendo. Y no tienen el manual. Ah, ya, ya, ya. ah, no, ya no. le entendí. Vaya, vaya, otra vez. Okay. Ahí está. Démosle. Go. Ay, vaya, ahí se lo veo. Hello, María. María, hello. How are you? Um, very good, thank you. And you? I'm fine. Um, I need it to push her. <laughs> you are hungry. <laughs> yes, I'm <laughs> hungry. Thank you so much. <laughs> okay. Uh, yeah, yeah. You need to you need to call the hamburgers, for example. 
for, for example? Yes, yes. Uh, um, I need for uh, three hamburgers. Hamburger. Justo ahora, no sé cómo se dice. Do you like? Right now, no. Ah, okay, right now. Um, okay. Okay, María. Vaya, este, um, está bien, la verdad está bien el intento. Yo quiero que también piensen, ahí, ahí está la, la conversación, ¿verdad? Eh, preguntas que podemos hacer cuando nos encontramos. Yo creo que lo que nos ayudaría un poco sería imaginar dónde nos encontramos. De repente nos encontramos en, 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 una, en un mall, decía, quizás enfrente de un restaurante, en el estadio o en un parque. ¿Y qué, qué más preguntas harían? Ahí. Es que, yo de pronto sí sé que quiero preguntarle, pero no sé cómo se dice en inglés. <ríe> el problema. O sea, quiero decir, hey, ¿cómo has estado? ¿Cuánto mm. tiempo sin verte? Pero, pero no, o sea, ¿cómo decirlo? Vaya, ok, ok. La verdad me gusta ese tipo de, de cuando ustedes este, se encuentran con, hey, como digo esto, eso es bueno porque ahora se investiga y dice, así lo voy a decir, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo siguiente porque quiero que usted también agregue sus ideas a lo que se nos está planteando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo has estado? ¿Cuánto tiempo sin verte? Este, y no sé, ¿qué vas a hacer mañana? ¿O es algo que tengas que hacer mañana? Y no sé, ahí como llegar a un acuerdo. Entonces voy a, voy a hacer lo que alguien dijo hace un rato. Creo que usted fue, voy a asignarlo en, en grupo y usted va a crear su propia interacción. Pero sí le voy a pedir que piense dónde es, dónde, eh, para que eso le sirva como referencia donde toma lugar su conversación, ¿ok? Si en la calle se encontraron, eh, entonces todo eso, eso agrega, agrega. Entonces, por, para que así sea un poquito más organizado, o alguien quisiera tratar ahorita de improvisar. Yo sé que es un reto, I understand that, porque de repente no hayamos quizás la pregunta que lanzar, y eso pues, este, la idea es no, no, no bloquear, ¿verdad? Sino pues, que retarlo un poco, pero... ¿Quieren seguir tratando, improvisando? Marlene dice que quiere. ¿Sí? ¿Van a tratar? Ok, entonces, démosle. Y de, está Marlene bien. va a tratar con José. Vaya, démosle a José, Marlene. ¿Es cierto? No los logro visualizar ahorita. Este Manuel. Vaya, está bien. La verdad es que me gustaría escucharle a José y a Marlene. La verdad. Adelante, jóvenes. ¿Which Go. José? ¿Me? You, you, you. Ok, ok. <ríe> um. Marlene, Hello, right? Jose. Hello, Marlene. How are you today? How you feel? Hello, Jose. I feel uh, tired. And you? Oh, really? Yes. I was uh, very hard today. Yeah. Hey, how long not to see you? Yes. Long time ago. How are you? How, how was going? How is did you like from your life? <laughs> Excuse me. How was or yeah. how your life? Oh, Did you marry? Um, uh, is maybe maybe on the next year. Oh really? <laughs> Congratulations! I'm Thanks. very happy for that. Thanks. Yeah. All right. And you? You um, are single. I just yes, I'm single. Just I, I'm working. I'm working very hard. Uh, so oh. uh, maybe next year I I move to the other country. So yes. I need to practice the English. Oh yeah, I I need to I need you um a girl. <laughs> what? I need to have girl. Oh, you need to. All right. All right. <laughs> So how do you work? What about what about you now and your work? Oh, uh, it's it's nice. I I I have to uh, write a report and and it's daily. And then um, I call my client and for the self sales. Nice, they, very nice. How's the yeah. pay? 
good way? Uh, a little. A little bit, uh, all right. Yeah. Right. <laughs> yeah. So what, 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 what you will do in, in the next vacation? Um, is um, maybe on vacation on August. Yeah, you will go to, to the beach. I, I think um, I go to um, Mexico or Punta Cana. Oh, really? Unbelievable. Yeah. <laughs> Very nice. So, yeah. good to see you, Marlene. Good okay. to talk to you. i see you later. Take care. Take Bye. care, Jose. Bye. Okay, very well, guys. Good interaction. Okay, I know you. Ahí estaban ustedes trayendo, verdad? La práctica, los que ya conocen su inglés. That's the that's the idea. Okay, good, good, good. I really like it. Okay, ahí nos lleva a México. Okay. Okay. Pero pero usted dijo que you need a girl. That's that's very surprising. <risa> ok, so, vaya, este, podemos tomar un espacio porque ya tenemos el tiempo para eh, practicar con este, creando sus propias conversaciones. Sin embargo, me gustaría que lo hagamos al final de la clase porque quiero que completemos la siguiente actividad que tiene que ver con esto también. Así que, um, vamos a ver, permítame, let me move a little bit. Tenemos algo de información aquí, miren, have to, esto significa tener que, ¿verdad? Need to expresa necesidad, entonces vamos a decir que have to, obligations, and need to, needs, así está, este, vamos a decir estructurado, eh, need to, necessities, ¿verdad? Have to, obligations, eso es lo que verbo que utilizamos para expresar esas ideas. Si yo digo, if I say I have to repair a document for my boss, obligation. But if I say I need to prepare, I need to prepare a document for my boss, it's a necessity I have. Okay, it's a need I have. Okay, so um, una vez más, have to para obligations, need to para necesidades y justamente después del have to vamos a poner la acción que vamos a expresar, ¿verdad? No podemos poner un sustantivo, ¿verdad? Porque no tendría sentido, porque si digo I have to money, mm -mm, no, no tiene sentido. I need to money, no. You have to say, tiene que decir el, la acción, que ¿okay? la actividad, activity. Ok, uh, a manera de práctica vamos yo, a... Ver. You have to work tomorrow? Yeah, <ríe> yeah, I have to work tomorrow. Eh, estamos viendo muy, muy buena, este, inter, in, ¿cómo se llama? Intervención. Vamos, en su momento vamos a aprender a formular preguntas también. Do you have to work tomorrow? Usamos el do. Y si podemos hacer negativos también. I don't have to work tomorrow, ¿verdad? pero eso ya lo vamos a practicarlo más adelante. Ahorita lo que necesito que haga es que individualmente usted escriba en su manual acerca, about something, acerca de algo que tiene que hacer esos días y, o algo que necesita hacer. Porque tenemos espacio, ¿verdad? Me gustaría que nos escriba de los dos. Y aparte de que diga la actividad, pueden decirla o agregarla de un solo en el mismo cuadrito que no nos dan la actividad, el espacio para la actividad, usted póngala aquí, pero piense, when, cuando, what time, ¿verdad? and where, dónde va a ser la actividad, ok, pensemos en esas actividades que tenemos que hacer o, te o necesitamos hacer, tomémonos un tiempo, unos cinco minutos y escriba una y una, ok, especifique dónde, la hora y dónde, y cuándo, perdón, cuándo, quizás se refiere más que todo al mes, al día, la hora, ya entre el día, y where, el lugar donde tiene que hacer, ok, uh, no sé si hay alguna pregunta, este, uno y uno, need and have to, fine, no, no questions, ok, five minutes, then.
David, eh, tratemos de usar la estructura. Need to and have to. Okay. Hola madre. Sí, madrecita. Tengo una gran hambre, pero. ¿Las la tenemos que enviar, teacher, al, al chat o las vamos a decir luego? Las vamos, la vamos a Que me comería una vaquita. Lo vamos a comer. Nos comeríamos. Tienen encendido el micrófono. Ahí nos hace cena, madre, por favor. Todas... Más, más hambre me dio. Sí, ya nos va a dar hambre a todos. <risa> Ok, um, no, ténganos ahí, no, no los envíen al chat. Cuando termine, okay, me, okay, solo okay. me confirma de que ya terminó el chat. Finish. Me go, go, vaca, go. Cow, cow, cow. Cow, cow. cow. No. Se, se, escribe, se escribe así y se pronuncia así, miren. Ahí lo acabo de mandar. Cow, sí. Cow. Cow, head, no. Hagamos una frase con la vaquita y la cena. Something you have to or new to do.
Ok, en lo que ustedes están tra trabajando, yo voy a tomar la asistencia, ok. Um, así que me ayudan, por favor. Entonces, uh, Adrián Ernesto. Parece haber visto a Adrián conectado, pero creo que no está. Adrián, ok, number two on the list. Um, Ana Elizabeth Alegría. Present. Thank you. Uh, Miss Segura. Present. Thank you. Uh, Narciso. Narciso. Present, teacher. Thank you, Narciso. Hello. Carolina Guadalupe. Carolina, está, ok. No, ok. I have to go. David Antonio. Present, teacher. Thank you, David. Next. Uh, Eric Arnoldo. Present, teacher. Mm -hmm. Gabriela Guadalupe. Present, teacher. Thank you, Georgina. Present. Thank you. Uh, Gerson. Gerson. Gerson Manuel. Él se durmió, Gerson. Gerson. No. Okay. Um, Henry Vladimir, no está. Jairo. Present, teacher. Jairo. Uh, Jesús Present. Antonio. Thank you. Thank you so much. Jesús Antonio. Hola. Thank you. Um, José Alberto. Present. Thank you. Rubén. Rubén, Rubén no se ha conectado. Ok. Uh, Catherine Patricia. Present teacher. Thank you. Uh, Manuel Present Antonio. teacher. Thank you, Manuel. Manuel Antonio. Estoy, aquí estoy, teacher. No podía encender el micrófono. No, no problem, no problem. Ahí está Rubén, ¿verdad? Uh, Rubén, no se duerma. Don't sleep. Present teacher. Thank you, Catherine Patricia. Ya me había dicho, ¿verdad? Luego Manuel también. Yes, Mar teacher. María Julia. Present teacher. Thank you, María Julia. Present. Ok. Marvin Omar. Present. Thank you, Marvin. Rafael Ernesto. I'm here, teacher. Thank you, Rafa. Claudia Karina. Present. Uh -huh. Cristina Stephanie. Present, teacher. Thank you, Cristina. And Marlene Nicole. Present. All right. Thank you. Vaya dos minutos más y luego comenzaríamos a compartir. Okay. Finish it. Terminemos. Okay, cuando termine me, me confirma porfa no quiero eh... finish ok thank you so much si puede me confirma al chat o como se guste para estar seguro finish. que todo está listo 
Thank you. Ya tenemos dos. Uh, okay. Thank you, Miss Segura. Thank you so much. Vamos. Okay, finish, 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 finish. Not yet. No, yet, no, yet. Okay, so I tengo those finish in the chat. Need more time? Do you need more time? Thank you. Tenemos a Georgina, Marvin, who finished. Jesus Sanchez, thank you. Okay. Well, one more minute. Un minuto más creo que sería un tiempo. Okay, acceptable. One more minute. Okay, no problem, person, no problem, understandable, no problem. Okay, bueno, yo creo que es un tiempo, um, vamos a decir que un tiempo adecuado, entonces ya tienen listo ustedes uh, esas actividades que need and have to do en estos días, ¿verdad? Including when, what time, and where, okay? Este, me gustaría escuchar un par de ejemplos nada más para luego compartir todos van a compartir pero la manera más rápida de hacerlo es hacerlo en grupo, si no nos tardamos mucho, somos bastante entonces, pero lo voy a hacer grupos bien grandes solo cuatro grupos voy a hacer pero los cinco que queden los cinco van a hablar en sus grupos se comparten, me gustaría pedirle a uno nada más que comparta para ver cómo le quedó el ejemplo y que... José, adelante José si no, compartir Manuel, ¿le gustaría compartir su ejemplo? Sí, porque yo sé si está bien sí, sí, sí. Vale, eh, adelante eh, Go ahead Ok um, Saturday At 2pm I have to teach him in the UGB uh, Saturday at 7 p.m. Need to dinner with my girlfriend in Cadejo. <laughs> que está bueno, está bueno usted. 
Sí, claro. Tiene que, ¿De tiene qué? que hacer. No, pero, pero, lo, pero lo digo en el buen sentido: que si quiero, vaya, me hace falta. Eso. Eh, pues. Ah, no tiene que. Ya va llegando, ya va llegando al fin de. Ah, pues, ah, pues no diga, no diga, I, I have to, diga, I need you. I need you. No, sí, diga, I need, teacher. I need. Ah, en serio. Es, I, I, es, a, dije, ok, es Saturday at 7 pm. Need to dinner mm. with my girlfriend in Cadejo. Ah, ok. Mm. I, entonces diga, I need to have dinner. I, I ah, ok. To, have have, have dinner. dinner. Uh -huh. Ok, to ahorita dinner. lo corrijo. Ajá. Y la otra, el, el teaching, mm. póngale solo teach, porque dijo have teaching. Dinner. Ok. Have además, también. Dinner. Y solo, solo, solo teach. Ok, gracias. Y lo que le iba a mencionar es que si puede dejar, por ejemplo, el ahora, el lugar, al final de la oración, eso es más recomendable. Por, más recomendable. por ejemplo, uh -huh. I have to teach, dice, at the university uh, of lo que sea, Saturday at esta hora. O sea que si dejamos uh -huh. el tiempo, la expresión de tiempo al final de la oración, Después es más recomendable. De... Es más recomendable. Ok. okay. Ok, bueno, muchas gracias. Ahí está el ejemplo. De, va, ahí vamos a seguir esa misma, esa misma estructura. Y hoy sí, ahí, ahí se dan feedback entre ustedes mismos. Luego venimos aquí y compartimos todo. Van a tener un espacio de unos cinco minutos. Aprovechémoslo y se escuchan unos al otro. Muy poquito, mucho. <ríe> ok, five groups. I'm going to make five groups. Voy a hacer cinco grupos para que. Déjenme sí, van a quedar de tres y de. No, de cinco van a quedar algunos. Okay, here we go. A la le toque con alguien que nunca ha estado para que escuche también a sus compañeros. Here we go. Oh, I need. Mm, okay. Okay. 
Yes, tell me. ¿Verdad que la oración la tenemos que empezar con I need, con I have? Ajá, uh -huh, I need and I have. Eh, y los this week or this night y todo eso, ¿verdad? Al final. Sí, uh -huh. sí. Uh -huh. Primero la actividad que tienen que hacer o la que necesitan hacer. Luego dicen este, el lugar, la fecha y la hora. No sé si... La hora es imposible. Uh -huh. Pero según la estructura ahí dice cuándo, el lugar y, y, uh -huh. y dónde. Exacto, pero no dice la actividad, pero la actividad la ponemos al principio. Por ejemplo, teacher, and when I, I write, and I need to sleep very well this night. Uh -huh. Dígalo otra vez, quiero escuchar, por favor. I need to sleep very well this night. I need to sleep very well this night. Okay. Uh -huh. Ajá, entonces puede decir, I need to sleep uh, very well um, tonight at home, podríamos decir. En... Uh -huh. ah, yo lo había estructurado, yo lo había estructurado así. The Saturday I have to go in bank I 10 a.m. I have to go al banco, quiere decir. Ajá, al banco, pero to... primero, pero primero mencioné el dónde, el día. Sí, este, piense que no es recomendado poner el día al principio de la oración. Y entiendo okay. lo que sucede de que el, el cuadrito, pues también no está como que bien explícito, ¿verdad? No incluyó la actividad. Entonces, uh -huh. rec la recomendación es. Yo le puedo decir, podíamos alternar entre el, el, el lugar y la hora, pero sí la actividad que va al principio, ¿verdad? Eso, eso es, eso es lo, la estructura más recomendada. Por ejemplo, I have to pay my bills on Saturday at 7 p.m. in Metro Centro. Okay, sí. Si sí, vamos a seguir okay. esa Bueno, ahí sigan practicando este, con esa estructura y pues vamos a compartir todo para ver qué otro feedback sale. ¿no? Okay. Ya se va. Teacher. Teacher, entonces, <risa> esta que use, I need to go to, I need to go to the doctor on Monday in the, in the morning. Está bien. Me gusta. Me gusta. La verdad está bien estructurada. Entonces, I, esta sí, sí. I, I need to go to the doctor uh, on the uh, morning. Monday in the morning. Monday in mo Monday morning, día nada más. Monday morning. Uh, Monday morning. Uh -huh. Y okay. puede ponerle um, in San Salvador. Si quiere poner un lugar o no. O sea, pero en qué lugar el doctor ya sabemos que la clínica va a ser, ¿verdad? Pero puede agregar como el lugar, ¿verdad? Si ya dijo algo específico, puede pensar en algo más macro, por ejemplo, el departamento, el país. En San Salvador. San Salvador, ajá. ¿eh? Así. Okay. Ahí estamos. Okay. Good, 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 good. Teacher. Oh, is it going? Ay, Jairo, ¿qué le pasó? Es que se me acaba sin como la, el celular, la compu, no, no sé, se traba. ¿Con quién ¿Ves? estaba? Lo vamos a asignar. ¿Con quién lo, con quién lo, con quién estaba? Para con mandarlo. Manuel Medrano, con Catherine. Ya vi, sí, faltaba con... todavía, ¿verdad? Que terminen. Sí. Vaya, Manuel Medrano, Catherine, ya sé. Ok, ah, que ahí está usted conectado. Ok. 
Ahorita lo voy a asignar una vez más para que. Okay. Okay. Good. Hello, Marlene. How are you? <laughs> Hello, teacher. How are you? Good. I, I, I have hungry. Hungry? Ah, se dice, I am hungry. I have, I have hungry. I yes. have hungry. I am I'm hungry. hungry too. <laughs> se dice, I Finish am, the class, please. I, se dice, I am hungry. I, I am, am hungry. hungry. Porque es, eso es, uh -huh. es el, esa es la construcción. Por ejemplo, no, I am hungry, um, I am... Te, es que esa esas es la construcción de la decimos así. Eh, por ejemplo, I am hungry, I am sleepy, eh, tengo, tengo hambre, tengo sueño. Oh. Uh, I, am, I am tired, okay, estoy cansado, I am... I am, no sé qué. Todas esas construcciones con las decimos con un adjetivo. I am busy. Oh, okay. I am busy. <ríe> uh, I am busy. I am everything. Ahí son los, esa es la construcción. Uh, usted puede estar okay. ahí comiéndose una frutita, no sé, ahí bu busque, really? algo, busque algo debajo ahí. De la... Give me a break. Really? <ríe> no, there's no break. Break. Yes, right. You will have a break. How do you yeah. how do you say normal. how do you say me da pena? <laughs> a ver quién sabe ya lo que un monito así nada más. Un monito así ya. Vaya, ¿quién me dice cómo se dice me da pena en inglés? Okay, ya, José. Ya, ahí how tengo. Ahí, ahí hagamos algo. Hagamos I'll algo. Forget. Escríbalo, escríbalo, ayúdalo a escribir en el chat. A ver qué. I feel sorry. 
I be shy. No. No, I, I feel sorry. Es, me, me, me da, me da, me da, me siento mal. I feel, no, I feel sorry como. Me da pena. Me da, no, no, eso me, me da pena. pena. No. <ríe> no. Give me pen. No, no, no. no, no. no. Yo más rápido. Shy, no. Oh, yeah, no. Me da pena. Así es. Así <ríe> Me da pena. Aquí está, como el de la, el de la Ice Age. <risa> <risa> no. Es, Bars. Exactamente, ahí Bars. salió ya, ahí salió. Bars. I feel sorry. I feel sorry. <risa> ahí lo acaba de mandar. Fíjense que, oh, qué feo. Fíjense que este, una vez en estaba, 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 oh. estaba con, mi, con un amigo y era americano. Y dijo, me siento embarazado, digo, porque está... <risa> es mentira. Qué feo. Tengo que decirlo bien entonces. Eh, eh, es embarrassed. Es... Sí. Sí. Lo, lo... <risa> lo que... <risa> lo que embarrassed. Lo que embarrassed. Es niño o niña, le <risa> <risa> lo, lo, que, lo que pasa de que estábamos comiendo pupusas y se le y se, y se le cayó la salsa y dijo soy embarazado como <risa> dije que okay, no sabía que también los hombres ahora agarran <risa> <Ahí, risa> embarazado don't be sí. silly teacher <risa> Come on, man. I mean, I'm just trying to, trying to, uh, what, tell you an anecdote. To that's have it. a fun time. <laughs> yeah, I always have it. Okay. Oh, that's great. So, um, es que sí, ese es embarrassed, es como cuando alguien le, le da pena, pero alguien también como tiene que ver con, que, que se siente avergonzado, embarrassed. Eh, Me escuchan bien, guys. Yes. Es que acabo de tener un apagón de energía yes. electricidad. Okay. Yes. Ok, um, entonces vamos a compartir. Fíjense que quiero escuchar eh, las estructuras que han estado compartiendo. Hola, Ana. Hello. Se siente cortado. Se siente Deme un mal. Deme un segundito, please. Sure. Ajá. It's no easier to say sorry. Eh, no, lo que pasa es que este, la acción en sí que queremos decir, sorry es lo siento. Y lo que usted quiere decir es que no es que lo siente, sino que se siente como, ah, creo que a Shane también podría ser. Ese, pero la, la acción es, no es lo siento, sino... A shame, de mercy. Si de, está avergonzado. Ajá, es que, es que en sí, a shame. Está avergonzado. Ajá, es que para el, estar avergonzado o que le da pena oh. no es lo mismo sentirse que sentirse, I'm sorry, que es como me siento, uh, I'm sorry, es lo siento, ¿verdad? Entonces, embarrassed, ah, vamos a mandarle otro adjetivo, ashamed, son esos adjetivos que utilizamos cuando hacemos algo y you blush, pero se pone rojo, ¿ah? ¿eh? Que si no me siento cómodo, no me siento como ashamed, embarrassed. Oh, Entonces, uh, por eso que sorry, no, sorry es más, más como ashamed, ashamed or embarrassed. Me siento, perdón. Uh -huh. That would be, that would be like the two things, okay. Okay. Porque es que uh, como dicho, nosotros decimos me da pena, ¿verdad? Y hablamos de avergonzado, pero también alguien puede decir. Me apena la situación que está pasando de como... Ah. Como que... Como que Ahí puede ver la cosa. Es otro contexto y tiene razón. Sí. Si usted, si usted, eh, cuando me da pena, para que fíjense, si digo, me da pena contigo, ¿qué? Pero que me, me, me da pena contigo, me da pena... Empezar, empezar. en inglés? Empezar. De pena si sí existe es que pena es que en sí la la la, la ajá, es sí. un pesar verdad me da pena contigo me tengas que pagar otra vez la comida mm -hmm. I'm, 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 I'm ashamed I'm ashamed oh, okay. I'm ashamed ajá. Eh, 
no ando pista de que no tengo opción. I'm ashamed, I'm embarrassed. Sí, pero la otra, la otra sería que, que, que yo veo, ¿verdad? Ah, ahí está el contexto. Seríamos que, imagínense que, que este, usted tiene dinero ¿va? bastante y dice, Ay, pobrecito el teacher, I feel sorry for him. Ay, le voy a invitar a comer. I feel sorry. Sí, ahí sí, ¿verdad? I feel sorry. Sí, ahí sí vamos a I feel sorry, como que me da un poquito de compasión. I feel sorry. ¿sí? Y le voy a llevar una pupusa helada que le dé. Que I feel sorry. Sí, ahí creo que sí, I feel sorry, pero en los otros contextos no. More embarrassed, ashamed. Vémonos ahí. Ok. Ah, no sé si lo confundí más, pero. So that's, that's the idea. So, so. <laughs> Vaya, ashamed, embarrassed. Cuando algo nos incomoda oh, sí. un poco, nos incomoda un poco, ah, okay. eso como que, mm, bueno, well, no voy a estar comiendo aquí, ¿verdad? Abriendo la boca y ustedes en clase, vamos, I'm, I'm, I'm ashamed, I'm, I'm... ok, ese es el punto. Bueno, Ay, este... es que estábamos hablando ¿eh? de comer. Sí, entonces, este. <risa> okay. Yo ya estoy comiendo, Ticho. Bueno, ¿cómo, ¿cómo decimos eh, eh, disfrute su comida o buen provecho? Buen apetito. <laughs> in English, <laughs> decimos que oh, lo, lo más indicado es, es decir enjoy your enjoy your meal enjoy your meal exactamente es la más indicada <laughs> o simplemente enjoy nada más pero enjoy your meal enjoy, enjoy your meal Marlene. enjoy your meal enjoy Marlene. enjoy your meal Marlene. Enjoy your meal, Marlene. Enjoy your meal Marlene. What do you say, comparta? Share. <laughs> share. Como en Facebook, share. Mm -hmm. Ok, bueno. Entonces, hoy sí van a compartir ustedes, pero sus oraciones. Share. <laughs> share Bye. share Bye. your sentence. Vamos, Ana Elizabeth. Alegría. Su apellido me da alegría. Ok, mm -hmm. así que go ahead. Comparta sus uh, sentences. My sentences. Ok. My sentences is obligations. Tomorrow I have to do, I have, no, no, sorry. Tomorrow I have to do, go to the office early. There is a meeting. I have to do pay for policy. Um, no necessity. I need to go shopping. I going in the trip. trip. I need to do exercise every day. Um, mm, está bien, muy bien. Um, eh, con la que dijo tomorrow al principio, podemos dejar tomorrow al final, pero sí también se entiende. Uh, okay? Okay. Um, y no sé si yo escuché que dijo do. Este, lea una de esas, por favor. Well, en la que dijo tomorrow, lea una de esas. I have to go uh -huh. to the office early. There is a meeting. Okay, no, estamos bien. That's, that's perfectly fine. Okay. Thank you so much. Okay, ah. who else? ¿Quién más? Vamos. Dedito, nadie medio dedito. Bye. <laughs> Bye. Re reactions. Reactions for reactions, reactions. No, pero no, esa carita no le ponga. Mire, qué malos son. Mire, la carita. La carita. Okay, no. Okay, good. Thank you so much. Ahí estamos. And... <laughs> Ok, good. Vamos a escuchar entonces a, a un par de más, a los que digamos que se han quedado callados. Ahí. Yo, Narciso, ahí lo he visto como que está, me está súper pasando, Narciso. Narciso. Son una buenísima, hizo él. En serio, vaya, Narciso. Sí, fue mi okay. compañero. Thank you, thank you, Ana Elizabeth. <ríe> sí. Tengo dos aquí chiquititas, pero dice: eh, I have to pay credit card this day. <laughs> I need to go to the hospital uh, Friday in the afternoon because he will bash. Okay, because Narciso? Because he bash. Because. For, for dolor de cabeza. Oh, because Headache. of because, headache. Because of headache. headache. He will, he will. Because of headache. Es, ajá, el, la, la palabra, la última que es H, se escribe H, head, head, H es headache, headache, headache. 
headache. Como que, como que esa, ajá, como que esa H es una K, headache. Muy bien, la verdad, muy, muy buenas oraciones. Tiene, tiene mucha razón Ana Elizabeth. Este, lo que le iba a comentar eh, en la primera, well, I have to pay, I have to pay credit cards, she said, and then, well, está bien, bien, good, good, thank you so much. Así es, good. Ok, um, so, what else? Who else? Narciso, elija una persona, por favor. For... Um, Marlene. Mm -hmm. Marlene. Marlene. Marlene is eating. Ok. <laughs> Excuse me. Aquí voy. Um, tonight I need to make the homework. I need to rest on Sunday. I have to drive to work every day at 9 a.m. I have to go to my bus within, within hotel and I need to go in my vacation at Mexico. <laughs> okay, nice. <laughs> to Mexico, to Mexico, to Mexico. Mexico. Uh -huh, to, okay. me to Mexico. Uh -huh. Wedding, dijo, oh. ¿verdad? Wedding, ¿verdad? Wedding. 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 Una boda. Sí. As well as wedding, 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 okay. wedding. Um, wedding. Mm -hmm. Sí, ahí estamos, wedding, wedding. Y le iba, le iba a agregar que tonight lo puede dejar al final también, tonight. Ajá, uh -huh. ok. Ok, well, thank you so much, Marlene. Anybody Thanks. else, alguien más que quiera compartir, que no se quede con sus oraciones. Claudia quiere, <laughs> Claudia Carranza. Claudia y luego Jesús Sánchez. Rafael. Ay. He estado callado. <risa> ok. Voy a compartir la, una dos que hice entonces. <risa> On Monday, July 7, I need to run very fast 20 kilometers on Jerusalem Avenue. On Friday in the morning, I have to buy my house in Citibank. In the morning, I need to find a report for my boss in my department. Finish. Good, 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 good. Okay, I need to uh, find a report. Digamos, I need to write, find a report. I need to I need to send, I need to send. Send, send okay. Send. I, need to, I need to send final reports. Okay, good. Like it? Nice. Okay, um, y vamos a escuchar okay. a Jesús, ¿verdad? Go ahead, Jesús. Y luego, pues, creo que habían elegido a, a Claudia. Claudia Carranza. Uh -huh. Go, Jesús. Okay. okay. I have to work from Monday to Friday. And... I need to go to the beach for the vacation. Oh, right. I need to. Okay, next, Claudia. Necesito. Need to prepare a beer dive party for that. John 17. At night, I have to prepare a family dinner to celebrate Father's Day. For tomorrow all day, I have to work all day. For Monday, I need to go for some medical exam at 6 a.m. Good. Wow, nice ideas. Good. Yeah, nice ideas. Thank you so much. Yeah, Father's Day is around the corner. La expresión around the corner cuando ya casi, around the corner. Like in 14 days more, I think. Okay, uh, well, thank you so much. Vamos a continuar porque el tiempo flies, okay? Flies. Time really flies. Eh, se va con flies. todo. It doesn't stop. Eh, vamos a revisar esta parte, miren. Aquí hay una, una actividad en parejas. Yo quiero que usted ya tiene sus ideas, así que va a ser bien fácil. Solo escriba. Eh, ya tiene dos. Pueden ser esas dos o pueden nada más escribir una dos más, así cortitas, así como I have to, I need to, 
Y luego este, aquí va a poner la de su compañero. Es la, idea mm. es, la idea es que usted pregunte, ¿verdad? ¿Cómo le preguntaría a su compañero qué tienes que hacer o qué necesitas hacer en tu trabajo? Formulemos las dos preguntas, a ver. La primera, ¿qué tienes que hacer en tu trabajo? ¿Cómo lo, cómo lo haríamos? What do, you do? What do you do in your workplace? Mm, muy, muy parecido, pero como la pregunta es, ¿qué tienes que hacer en tu trabajo? What do you have to do in the world? Exactamente. Good. What do you What do you What do you have to do at your job? Mira la primera, what do you have to do at your job or in your job? Que también se puede. Y la otra es la otra es what do you need to do in your job? Es decir, usted puede decir at or in your job, pero una es what do you have to, y la otra es what do you need to do. Ok, estas son las dos preguntas que vamos a formular. Para irnos directamente a hacer esta actividad, guys, necesito que ya tenga lista la suya para que vaya a responder de un solo. ¿Qué les parece si para manera de agilizar solo llevan una lista de have to y una de need to? Creo que ya las tenemos, ¿verdad? Pero escríbanlas en, en your list, ahí en el cuadrito de your list. Para que si solo vaya y pregúntale al compañero y escriba del compañero. La diferencia mm -hmm. es que en, le, en el cuadro del compañero lo vamos a reportar en tercera persona. Si yo le pregunto a Rafa, what do you need to do in your job? Y, y Rafa me dice, I have to write, a, I need to write a report. Entonces voy a escribir, Rafa needs, con la tercera persona, to write a report. Entonces lo reporto en la tercera persona, el cuadro de la derecha. Esa es la única diferencia que vamos a hacer. Ok. Entonces, vaya, trabajemos en la lista, un, dos minutos para, para hacer su lista y luego vamos a preguntar al compañero. Y en ese cuadrito de your list. Activities. Bueno, como ya este, teníamos las actividades, creo que es un poco más fácil. Entonces, tenga listo qué va a responder a su compañero con need to and have to. Las preguntas están en el chat. Si los mando a los room, es muy probable que este, se desaparezcan las preguntas. Así que escríbanlas. What do you have to do at your job? Or what, do you, what do you need to do in your job? Y así. Entonces, todas las van a preguntar. Ok. Okay, creo que ya las tenemos. Eh, lo más, uh, primero pregunta, luego escucha. Usted decide quién comienza preguntando e ir o respondiendo. Así que eh, si se queda solo por casualidad, este, si viene a la, a, al, al home principal o pide ayuda, yo voy a, ir a, voy a, ir a ayudarle también, ¿ok? Porque es así en pareja en parejas estrictamente, porque es una entrevista que va a ser, ¿ok? Si puede hacerlo un poquito más personalizado, sería excelente. Hey, um, so tell me, what do you have to do in your job? ¿Ok? Y pregúntele, hey, Georgina, what do you have to do in your job? Pues ahí, hey, well, me toca hacer esto, mira que no quiero esto. Ok, ahí usted comparte. Ok, entonces, um, Five minutes le voy a dar, creo que es suficiente y después vamos a compartir. Ok, espero le toque con alguien que no haya estado también para que 
practique. Tenemos, mmm, alguien se va a quedar de tres. Así que ahí vamos a tener que aprovechar el tiempo al máximo. Here we go. Corporativo. Teacher. Yes. Me perdí que íbamos a hacer con preguntas de have y need de nuevo. De nuevo. Uh -huh. Sí, a usted le va a preguntar a, a, a Rubén, what do you have to do in your job or what do you have, to, what do you need to do in your job? Y Rubén responde. Ajá. La, la pregunta es la, la, la actividad consiste en, entre, en entrevistar a su compañero qué tiene que hacer y qué necesita hacer y él le tiene ah, debe tener okay. ok 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 y escriban la, la respuesta de su compañero en tercera persona Rubén y tú bla bla bla, 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 bla. Exactamente. Bueno, ahí los dejo, voy a ver los demás y en un par de minutos regresamos. Sí, yo. Ahí. Uh, Perdón. I need, I need send report. Okay, send report. Tomorrow morning. Okay, tomorrow morning. Morning, okay. At a I am. At uh, a I am. Okay, las ocho va. Las ocho. Okay, 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 okay. buenísimo. Yo tengo, este, la primera que tengo yo es, I have to write conference for write. the classes. I have to write content for the classes. Content. Content. Se lo deletreo. C-O-N-T-E-N-S. De contenidos. Ok. Content. For the classes. Sí, content. Content. For the, the, for the class. For the classes. Sí. Es, okay. Tengo que escribir contenidos para las clases. Ajá. Ok, ok. <risa> ok. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra de las eh, Te voy a preguntar. What, you, what do you need to do in your house? Oh, okay. Georgina, hello. ¿Qué le pasó? Este, me tocó con Gabriela, pero me dijo que le estaba dando problemas el internet. Así que mejor me salí porque ya no, ya no, no me, ya no dijo nada. Solo eso me dijo y ya no. Ah, en serio. Mire, qué bonito. <risa> Ok, bueno, ya casi voy a mandar a su compañero porque mire que ya no terminó el tiempo. Entonces, eh, le voy a preguntar a usted, what do you need to do in your job, Georgina? Uh, ok, I need to prepare uh, employee training tomorrow in the morning. Uh -huh. And 
I need to uh, meeting with uh, industrial security. Security. Una pregunta, ¿qué quiere decir ahí con I need to meeting? ¿Qué quiere decir con, con com? ¿Qué quiere decir? I need to meeting. I need to uh, meet, nada más. Necesito reunirme. I need meet. to meet. Ajá. Vaya, ya voy a regresar. Meet? I need to meet. Okay. okay. I need to meet y luego with the industrial security. Así como se lo dijo. Pero es el verbo, mm -hmm. necesito reunirme. I need to meet. Uh -huh. Voy a ver, ah, ver okay. qué necesita Gabriela. Me está pidiendo ayuda. Ya vengo. Ok, ok. Hello. Hello. Hello, Gabriela. Me dejó colgado, Gabriela. <ríe> Fui a ver allá y no estaba Gaby. Aquí está, ¿verdad? Hmm, la caché, la caché. <ríe> no, dije que me estaba fallando este internet. Uh -huh, ya veo, ok. You're playing with me. Uh -huh, ok. <ríe> ok, bueno. Yo es que no sé si lograron terminar... Um, yo estaba practicando con Georgina aquí feliz y yo no sé qué deben hacer ustedes. <ríe> ok, ok. Bye, um, teacher, bye. Bye, bye. bye. Ay, bye. qué enojada. <ríe> ok, what time? Good night, Good night. ya se está durmiendo, Jairo. Jairo what time is it? Relax, y ni le se tomó a la distancia. Falta le voy a poner. Falta le voy a poner ahí. Como, no, quieres. Como, como. What time is it? Como dijo, faltan cinco. Como dijo, por, por Bayungo. Cinco para las doce. Cinco para las doce, el abrazo. Bueno, este. Me tengo medio camino. Yo creo que sí, pero faltan cinco minutos. Nayib, ¿por qué estoy hablando? Nada más recordarles de que eh, el calendario de las. De los 10 minutos, ahí se los he compartido. Algunos se han quedado, ah. otros han salido corriendo. Entonces, este. Y, y lo otro es, sí, lo otro. Se me lo olvidó. Otro que, lo otro que ese tiempo es para sus preguntas, ¿verdad? Si hay preguntas, pues bienvenidas. Si no hay preguntas, pues también, ¿verdad? Si quiere practicar, practicamos. Si no, esos son sus 10 minutos. You, they are yours. Y ahí me quedo ahí esperando y de repente. ¡pum! Se desconectan todo yo. Hmm. Teacher. Uh -huh. Yo hasta el, como el martes me tocaba y hasta el miércoles me di cuenta que a mí me tocaba el martes. Ese fue el yo, problema. Yo como ni aparezco uh -huh. en la lista. Ni yo tampoco. Ah. Así que no. Ni yo tampoco no aparezco. Le voy a pasar mis 10 minutos a Marlene para que. Como no puede. Manuel, Manuel, ya casi te toca, ¿no? Teacher, a question. Ajá. Eh, estoy confundida. Cuando usamos el I have y después el verbo, tenemos que decir, por, ex por ejemplo, I have to check. Uh -huh. But hay que usar el to. Sí, es que o, siempre, o siempre. I have to write. Exactamente. Siempre, este, siempre que usamos have to, en sí la construcción es have to más una acción mandatoriamente, porque mira, le voy a dar dos ejemplos mira. ¿Sí? si yo digo, María Julia si digo, I have a car ahí no es, es, ahí el have no se traduce como tener que, ahí solo se traduce como tener, tengo un carro I have a car, pero si digo I have to buy a car, ahí sí tengo que comprar I have to. Uh -huh. entonces si, la, si usted le pone una acción después del have to ahí es este, tener que obligación Mañana vamos a expandir un poquito más sobre ese tema, ¿ok? Mañana, de hecho, mañana es un día de repaso. 
Terminamos la unidad número dos y repasamos. Así que listos para, para repasar. El, el viernes pasado ustedes, ustedes vieron la clase. Do you remember? <ríe> ok, pero mañana vamos a practicar todos. Así que prepárese para hacer el teach mañana, porque mañana usted va a demostrar que tanto ha aprendido. Sí, así, sí. Que, así que la asistencia. Sí. Yes. Un recordatorio. También verdad que esta semana se, se empiezan a pedir los documentos para el próximo módulo. Y yes, eso, y mandaron el correo. Yes. Okay. Sí, yes. bueno, mandaron el correo a mí también. Y acuérdense que también. De hecho, este, última carta. Acuérdense también, clase, de que este, tienen que hacer un midterm, ¿verdad? Un medio, examen medio. Uh -huh. Mañana. Así que hay que ponerse, ponerle. Uy, mañana. Ponerle mente, ¿verdad? Ok, uh -huh. mi corazón. Ok, bueno, entonces eh, terminamos. We will have a quiz. Tomorrow? Uh -huh. Yeah. Middle quiz. Middle quiz. Midterm. Uh -huh. eh, yes. Oh, piece of cake. Piece of cake. <laughs> piece of, uh, of quesadilla. Ok, bueno, <laughs> tenemos dos minutos. Adrián, Ernesto. No. Ana Elizabeth, Alegría. Present. Ana Elizabeth, Segura. Present. Narciso. Present, teacher. Carolina. Good night. Night. Carolina, See you no. tomorrow. See you tomorrow, David. Sí. David. Eric Arnoldo. Gabriela. Present teacher. Thank you. Uh, Georgina. Present. Gerson. Present teacher. Henry. Jairo. Present. Good night. Good night. Jesús. Present. José Alberto Gómez. Present. Thank you. José Rubén. Present teacher. Catherine Patricia. Present teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Manuela. Bye bye, Manuel Antonio. María Julia. Yo estoy, estoy en el micrófono de nuevo. Estoy, estoy. Sí, no, me imaginé. Marvin Omar. Rafa. Se me gira la pantalla del Claudia Karina. Cristina. Present. En Marlene. Present. Present. Sí, Present teacher Marvin. Marvin Mendes no podía conectar el micrófono. No, pro, no problem, Marvin. See you tomorrow, guys. See you tomorrow. Have a nice night. Good night. See you tomorrow, See you. teacher. Rest. Bye. 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 Hello, teacher. Hey, hey, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Good question. Ajá. Question. Good. Nice, nice to hear that. Ok. Bueno, yeah. este, dígame, esto le escucho, le escucho. La clase de ayer quedé un poco confusa o, o no sé, porque usted dijo de que teníamos que que tomar por orden por orden de de, de de cómo se llama cómo es por prioridad pero no sé cuando usted dijo prioridad no sé si lo tomó usted por tiempo o por lo que dice porque aquí dice de que para uno tiene una hora para el otro tiene dos para el otro tiene tres y para el otro tiene cuatro, ajá, ajá. pero son días. Toma, Entonces, pero cuando usted explicó, dijo que, que era como que el primero era de los clientes, call the new clients. Clients. Aquí estamos, ¿verdad? Clients. Sí. Ah, ya, este, yes. Sí, va, la vamos a organizar por el por nivel de importancia. Ajá. By the, by the ¿Cómo la, le quedó a usted? Yo... Digamos que Say that tú lees Sales uh -huh. 
Y la otra es coordinate clients. Clients. Ajá. Clients. Clients. Uh -huh. Y la tercera es visit. Visit the, the two story in the Santa Tecla. Uh -huh. Santa Tecla. Ajá. Uh -huh. Y la otra es contact the quest, customer. Contact the customers. Ajá. Uh -huh. Vaya, este, entiendo, entiendo el punto en sí. Usted está más que todo preguntando porque dice que algunos, este, es por el, por la, el tiempo, dice, ¿verdad? Sí. Ok. Eso es. Entonces, vaya. Yes. Vaya, I really need to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it. Tiene tres días para hacerlo. Eh, Yes. Y luego tenemos three hours per each day. Okay. Entonces, es, yes. luego, como si tiene tres días para hacerlo, no es tan importante. Entonces, es, uh -huh. es, eso cambia un poco, ¿verdad? Entonces, uh -huh. luego por tenemos... eso, pero como aquí arriba dice, en la, perdón, en, el, la, en las instrucciones dice, que, o sea, eso es lo que estoy confundida, no sé. Uh -huh. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué entiende usted de, de las instrucciones? Vale, de las instrucciones que es por el tiempo, es que se va a ir dando prioridad. Pero ya en la clase ya lo hicimos como diferente. Como que si es por lo que dice. Por ejemplo, el primero fue el call the new client. Clients. Clients. Ese fue el primero que usted dio. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso. eso fue lo Ajá, primero entonces... que yo les di, exactamente. Ajá. Fíjense que lo que, como el detalle es el siguiente, que vamos a hacerlo de acuerdo al nivel de importancia, ¿verdad? Entonces, este, lo que cambia la, el, el contexto aquí es que el contactar a los clientes, a, lo, a los clientes potenciales, que es esta parte, Okay. Aquí hay un espacio de tres días, ¿verdad? Entonces, si hablamos uh -huh. por importancia, no es tan, tenemos espacio, tenemos, no es tan importante hacerlo en este momento. En cambio, uh -huh. veamos la otra, la otra pregunta, es call the new clients from last three weeks and give them the catalog information for June. Entonces, aquí uh -huh. you have two days. Entonces, tenemos dos días para hacerlo. Esto es, en, en orden de importancia, tenemos menos tiempo para hacer esto que lo otro. Entonces, por lo consiguiente, se vuelve más, esto es más inmediato que hacer. De más importancia porque tenemos menos tiempo que el anterior. El anterior eran tres días. Aquí solo tenemos dos días. Entonces, Ajá, por, es eso que, por eso que lo poníamos en primer lugar. Call the clients. Call, call the uh -huh. clients. Ajá. Entonces, eh, call the new clients, decíamos. Sí, call the new clients. Ajá. Entonces, ahí la fecha era la que nos ayudaba a, de, a diferenciar la fecha, el tiempo que se había brindado, mejor dicho. Uh, uh -huh. No sé si ayuda a aclarar un poco o está confuso. Sea uh -huh. sincera, vamos a tratar de explicarle lo más que se pueda. No, porque yo lo hice a base a tiempo de lo que dice en el párrafo. Uh -huh. ¿Cómo le quedó a usted? Dice... Send the two ladies, ¿cómo es? Ladies. The two ladies, ladies, ajá. Sales. Esa fue la primera. No, 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 no puede ser send the two ladies uh, sales report on, eh, aquí lo que dice que va, va a mandar los últimos, los últimos eh, dos reportes de venta de mayo. Porque dice que tiene un día para hacer eso. Tiene un día, ajá. Tiene un día. Ajá. Uh, you have one day uh, to do it in four hours. Ajá, porque, porque tiene un día. Entonces, por eso es que puse ese primero. Yeah. Y el segundo es call the new clients. Porque dice que tiene dos días. Entonces, esa es la pregunta a la que me refiero. Uh -huh. Ya entendí. Porque uh -huh. el primero, usted, el segundo lo puso de primero en la clase. Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo no, uh -huh. no comprendo. Vaya, le entiendo perfectamente y agradezco su, su okay. pregunta. 
porque ahora sí entendí el punto. Entonces, uh -huh. sí, este, usted tiene toda la razón, honestamente. Yo, no sé, solo lo, lo, se los mandé y no me puse a reparar en sí en, lo, en los días. Y ahí se generó la conmoción y nadie me preguntó, imagínense. ¿qué es todo? Yo con el... me quedé así, <risa> pero como sabía que hoy me tocaba quedarme. Ah, y como, yeah. pues sí, como ahí todos quieren participar y que yo, y que entonces yo mejor solo escucho y vea. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pero estaba, vaya, porque la terce, el, el número tres dice, visite de tu story in Santa Tecla, uh -huh. que tiene tres días. Tiene dos días para hacerle, dos horas. Quiero ver. Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. Y luego el último es, dice de... Contate de costume uh -huh. que tiene cuatro. Uh -huh. Ah, no, tres. Sí, uh -huh. me, me, me doy a sí, entender. Sí, tiene, ya, sí, claro que sí, ya la entendí. Y la verdad, usted tiene una razón, porque, porque este, yo estaba reparando en, en, la, en los días o, o, en la, o en la hora, ¿verdad? El primero, el primero dice que tiene tres días, ¿verdad? You have uh -huh. three days to do it, y tiene tres horas. El otro tiene uh -huh. una hora, el otro tiene cuatro, el otro tiene dos. Si lo, entonces, si lo hacemos por horas, entonces el primero sería el, el client, ¿verdad? Porque solo tiene una hora. El segundo tendría que ser el visit eh, eh, to stores in Santa Tecla, porque solo hay dos horas. El tercero debería ser el contact first three potential customer, porque son tres horas. Y el otro tendría que ser el, 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 el de mandar la carta, ¿verdad? Send, write a new letter sería, porque son cuatro horas. Entonces, miren, para no, este, no generarle más confusión, el, el, en primer lugar, la este, instrucción no está, bien, no está bien específica si lo vamos a hacer con base en las horas o con base en los días, ¿verdad? Entonces, Ajá, entonces yo creo que ahí, pues, es, solo dice a nivel de importancia. Uh -huh. Entonces, por eso fue que, que yo tomé en sí de, de, de clients wow. tan solo, porque para mí encerraba el hecho de contactar a los clientes también era llamarles, entonces dije, pues, okay. solo los vamos a contactar. Si yo les llamo, uh -huh. los contacto, agarro la primera y la segunda actividad de un solo. Así fue como yo lo hice. Pero si me detengo a reparar en horas y en días, ustedes están todos, todo está correctamente en su opinión, en su postura, porque ya reparan en horas. Si lo hacemos en horas, quizás cambia el, el orden. Si lo hacemos en días, quizás podría también cambiar. Entonces, okay. este, buen análisis, la verdad, muy buen análisis. Y qué bueno que lo, eso me dice que está comprendiendo a, a, más, a profundidad el texto. Así que, este, si la indicación no está clara, el error está de nuestro lado. Sí, no, no está de su lado. Así que gracias por esa observación. Y yo también voy a ver si lo, lo, lo escalo para que a la próxima vez nos digan. Entonces, entonces ¿qué onda? No estoy de acuerdo. Es por hora por día. Sí, okay. sí. Bueno, pero entonces, así, mire, este, lo vamos a dejar como usted lo tiene, porque en la, no está exactamente qué determina la importancia. Ok. Entonces, okay. ya le di mi punto de cómo yo lo hice. Yo lo hice generalizado. Sí. Okay. Así que, ya bueno, alguna, tengo. mire, ya se, ya se pasó el tiempo. Sí. Entonces, cualquier pregunta, pues good ahí lo voy a hacer en la clase. Sí, good night. Descanse. Good night. See you tomorrow. <ríe> bye bye. Bye bye.